குரு சரணம் எனது இளநீரஸ் பிள்ளைங்க இந்த உலக மக்கள் என் ரேக்கி மக்கள் எல்லாரும் மனநலம் உடல்நலத்தோட நல்ல விதமாக வாழணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பேச போகிறது என்னென்னா சாப்பிடுவதின் ரகசியங்கள் அம்மா இது டூ மச் சாப்பாட்டில் என்ன ரகசியம் அப்படின்னு கேட்குறான் நான் சாப்பாடு டயட்டை பற்றி பேசலை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பேசப்படும் புரிஞ்சிச்சுங்க கேட்கணுங்களா இது எங்கே வந்து கிடச்சிது நமக்கு அப்படின்னா அமிர்தோ பிந்து உபனிஷம் என்னது அமிர்தோ பிந்து உபனிஷம் மொத்தத்தில் உபனிஷம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக பேசுகிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்க இப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குது நல்லா கேளுங்க புரிஞ்சுதா இப்போ ஒரு உபனிஷதுங்கிறது வேறு வேதங்கிறது வேறு வேதம் உபனிஷங்கள் இப்போல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல வேதங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய மகான்களுக்கு வந்து கிடைச்சது அவங்க வந்து அந்த வேதத்தை வந்து அவங்க கிடைச்சது அவங்க அதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவங்களோட சிஷ்யர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க இந்த சிஷ்யர்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க குருகுலம் மாதிரி அவங்கள்ட்ட போய் கற்றுக்கிட்டு அதை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணம்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு இல்லை அப்புறம் வாழ்வாங்க அந்த வாழ்கிறதுக்கு உண்டானதெல்லாம் அந்த வேதத்திலிருந்து எடுத்து அதை சொன்னது தான் இந்த உபனிஷத்தம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு உபனிஷதம்ங்கிறது என்னென்னா வாழ்க்கை முறை தான் உபனிஷத்தம் இல்லை வேதங்கிறது வந்து பவர் ஹவு டு கிவ் த பவர் தட்ஸ் த திங் வேதம் புரிஞ்சுச்சா கண்ணுங்களா வேதத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்க இல்லை அப்போ சாதாரணமான வந்து வாழ்ந்து அப்போ சாதாரணமாக வந்து கிரஸ்தனாக வாழ்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அப்படி வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த உபனிஷத்துக்களை வந்து சொன்னாங்க அப்போ எப்படி வாழணும் அப்படி வந்ததில் தான் இந்த அமிர்தோ பிந்து உபனிஷத்தில் நீ எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு தாய் ஒரு சாப்பாட்டை ஊற்றுறப்ப அதோடையது வேறு புரிஞ்சிச்சா அந்த சாப்பாடு உள்ளே போய் உங்களுக்கு அப்படி வேலை செய்யும் புரிஞ்சிச்சா சரி நீங்கள் இப்போ ஒரு வேண்டாத இடத்துக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத இடத்துக்கு போனீங்கன்னா சாப்பிடாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது உபனிஷத்தில் தான் சொல்லலை அது மட்டும் இல்லை உங்களை பிடிக்கலை அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அவங்க வீட்டில் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் வந்து க அப்புறம் சொல்லுவாங்க இல்லை கல்யாணத்தில் கூட பேசி முடிக்காமல் நாங்கள் கை நினைக்க மாட்டோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இதில் இந்த இந்த உபதேசத்தில் வந்தது தான் புரிஞ்சிச்சா அப்புறம் வேண்டாத இடத்துல போய் சாப்பிடவே கூடாது வேண்டாத இடத்துல வாங்கியும் சாப்பிடக்கூடாது படத்துக்கு ஒருத்தங்க வாங்கி எதையும் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா நான் எங்களுடைய இப்போ ரேக்கி பிராமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க ஆறா வேறு அவங்க எண்ணங்கள் வேறு அவங்க இது அவங்களுடைய கர்மாக்கள் வேறு நம்மளோடது வேறு அப்போ நம்ம மாட்டிக்கக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா ஸோ சாப்பிட்றப்ப யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐயோ அப்போ நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் நம்ம இதில் சாப்பிட்றோம் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் பிரச்சனை இருக்குது அதை கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சமயம் உங்கள் மதங்களில் எதாவது இருந்தால் நீங்கள் போட்டு கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுங்க இல்லை இன்றைக்கி படிச்சுட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது சாப்பாடு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வந்து கற்றுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா இப்போ பார்ப்போம் இன்னொன்று ஒரு பீஷ்மர் வந்து அம்ம படிக்கிறது இருந்தார் இல்லையா அப்போ நிறையா தர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லித்தரார் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்ப திரௌபதி கேட்பான் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்களே பிட்டா பிட்டாமகரே நான் என்றைக்கு அன்றைக்கி துரியோதன் வந்து என்னை வந்து துயில் உறிஞ்சான் உங்கள் கண் முன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க இன்றைக்கி இத்தனை பேசுகிறீங்களே பேச்சு இல்லை என்ன பண்ணினீங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டான் கேட்ட உடனே பீஷ்மர் சொன்னார் குழந்தை அன்றைக்கி நான் வந்து துரியோதன சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதில் கலந்துருந்தது தான் அது நான் சும்மா இருக்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு ஏன்னா இப்போ எனக்கு அப்படி இல்லை அந்த ரத்தமெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் சொல்கிறது எனக்கு என் தாய் கொடுத்த ரத்தத்துலேருந்து நான் இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அந்த சாப்பாடுங்கிறது கண்ணுங்களா இல்லையா அதுதான் இப்போ இப்போ திசைகள் எடுத்துக்குவோம் நம்ம திசைகளுக்கெல்லாம் தலைவர்கள் உண்டு அது கடவுள் உண்டு அதை பற்றி எட்டு திசையை பற்றி நான் தனியாகவே பேச போகிறேன் அதை பற்றி அப்புறம் பேசுகிறப்ப அதை கவனிச்சுக்கோங்க இந்த திசைகளில் மேற்க பார்த்து நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க உங்கள் வீட்டில் டே டைனிங் டேபிளில் இருக்கீங்க அப்போ மேற்க பார்த்து சாப்பிட்றீங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நல்ல செல்வம் வரும் வீட்டுக்கு பெரியவர் உட்காந்து வந்து மேற்க பார்த்து சாப்பிட்டாருன்னா செல்வம் செழிக்கும் இது மேற்கு இதே எனக்கு புகழ் வேணும் கீர்த்தி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தெற்க பார்த்து சாப்பிடுவாங்க தெற்க பார்த்து உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா புகழ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி கிடைக்கும் கிழக்க பார்த்து சாப்பிட்டா உடல் நலம் நல்லாயிருக்கும் ஆயில் உறுதியாகும் புரிஞ்சிச்சா அது கிழக்க பார்த்து சாப்பிட்றது அப்போ வடக்க பார்த்து சாப்பிட்லாமா பெரும்பாலும் நம்மளுடைய கசை என்
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நானுமே இது வரைக்கும் நான் வடக்க சாப்பிட்டல இப்போ தான் இந்த இதை இதை வந்து உபநிஷத்தை படித்ததுக்கப்புறம் தான் ஆஹா இதை பண்ணி பார்த்தணும்னு வடக்க பார்த்து சாப்பிட்டா வியாதி வருங்கிற அர்த்தம் இல்லை ஞானம் வரும்னு அர்த்தம் ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாட்டே வெறுப்போம் புரிஞ்சிச்சா அதுதான் வந்து வடக்க பார்த்து சாப்பிட்டா ஞானம் கிடைக்கும் புரிஞ்சாக்கணுங்களா இதை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னார் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மேற்க பார்த்து சாப்பிட்டா செல்வம் செழிக்கும் தெற்க பார்த்து சாப்பிட்டா புகழ் மிளுரும் கீர்த்தி பிரமாதமாக இருக்கும் கிழக்க பார்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆயுள் விருதியாகும் வடக்க பார்த்து சாப்பிட்டா ஞானம் பற்றற்ற நிலை வரும் புரிஞ்சுதா இதுதான் திசைகளுடைய திசைக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு புரிஞ்சுதா சரி அப்புறம் பொதுவாக வந்து பெட்டில் உட்காந்துருப்பீங்க ஏதாவது பண்ணிவிட்டு மடியில் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்ருப்பீங்க அது மகா பெரிய தப்பு மடியில் எதையுமே வச்சு சாப்பிடக்கூடாது மடியில் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா கண்டுங்களா பெட்டில் வச்சும் சாப்பிடக்கூடாது அது அப்புறம் சூரியோதயம் அஸ்தமனம் இந்த ரெண்டு தாவியத்துலேயும் சாப்பிடக்கூடாது சூரியோதயம் ஏற்படுற நேரத்துலேயோ அஸ்தமனத்துலேயோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா நீங்கள் ஆறு மணிக்கு காஃபி குடிக்கக்கூடாது சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சுதா பொதுவாக நாலு ரெட்டு ஆறு எப்போவுமே வந்து இது பிரதோஷ காலம்பாங்க நெத்தி பிரதோஷம் அதில் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா பிரமாதமான பவர் கிடைக்கும் அந்த நாலு ரெட்டு ஆறு சாயந்தரம் இருக்கு இல்லையா டெய்லி ஆன் டாக்கிங் டெய்லி வந்து நித்திய பிரதோஷம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாலு ரெட்டு ஆறு சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா பவர் கூடும் அது யாருக்கும் தெரியாது நாலாவது ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கேன் சம்டைம்ஸ் இப்பப்போ முடியறதில்ல அதனால் அப்பப்போ இருந்துக்குவேன் புரிஞ்சிடுச்சுங்களா அப்புறம் நம்ம பொதுவாக பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க வெளியே போய்ட்டு வந்தாங்களா இல்லை நீங்களே இருக்கீங்கன்னா கை கால் கொஞ்சம் கழிவிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க கை கால் முகத்தை கழுவிட்டு கால் ஈரமாக இருக்க வேண்டும் சாப்பிட்றப்ப என்ன கால் எப்படி இருக்கணும் ஈரமாக இருக்கலாம் மற்றதெல்லாம் தொடச்சிக்குவீங்க ஆனால் படுக்கிறப்ப காலை கழுவிட்டு தொடச்சி படுக்கணும் நான் இதை சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் ரெகுலராக இதை பண்ணுறானா என்ன நீங்கள் வந்து சொல்லாமல் ஒரு நாள் கூட அவன் காலை கழுவி தொடைக்காமல் படுக்கிறது இல்லைம்மா எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி சாப்பிட்றப்ப கால் ஈரமாக இருக்கலாம் படுக்கிறப்ப கால் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது இல்லை இன்னொன்று இந்த கைலி மட்டும் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க ஒரு வேஷ்டி மட்டும் போட்டுக்குவாங்க சட்டை எல்லாம் எல்லாம் இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது எப்போவுமே உங்கள் உடம்பில் சாப்பிட்றப்ப மட்டும் இல்லை எப்போவுமே உடம்பில் ஒரு துணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இம்பார்ட்டன் போட்டுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா ஒரு துணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே ஒரு துண்டில் போட்டுக்கணும் இல்லாட்டா ஒரு துணியில் இப்போ நைட்டி மட்டும் போட்டுட்டு இன்னொரு உள்ளார போடாமையோ ஏதோ வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா தவறு தவறு தப்பு தப்பு தவளை புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுதா எந்த காலம் கூட வெறும் ஒரு நைட்டி மட்டும் போட்டுக்கிட்டு உள்ளாடைகள் எதுவும் போடாமலாம் சரியாக பேர் இருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஹியர் ஆஃப்டர் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு துணி உடுத்தி வாழவே கூடாது ஒத்த துணியோடு நம்ம இருக்கக்கூடாது வெறும் நைட்டியை போட்டுக்கிட்டே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது சமையல் செய்யக்கூடாது உள்ளே வந்து ஒன்று பேண்ட்டி போட்டிருப்பீங்க ஏதாவது ஒன்று போட்டிருக்கணும் புரிஞ்சிச்சா இல்லை ஒரு டவலையாக மேலே போட்டுக்கணும் ரெண்டு துணி இல்லாமல் மனிதன் ஒரு துணி ஒருத்தவே கூடாது கண்ணுங்களா ப்ளீஸ் டேக் இட் சீரியஸ் ஓகே சீரியஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன் நம்ம நாட்டில் எத்தனை பிரச்சனை வருதுன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம மீறிப்பிட்டோம் அதான் பிரச்சனை அதை பற்றி அடுத்ததில் பேசுகிறேன் இப்போ இதை சொல்கிறேன் ஒற்றை ஆடையுடன் சாப்பிடக்கூடாது ஒற்றையோட ஆடையோட வாழாதீங்க தப்பு தப்பு தவக்கா புரிஞ்சுதா அடுத்தது வீட்டில் மழை பெஞ்சோன்னா வானவில்ல பார்த்துருப்பீங்க இந்த வானவில்ல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏ ஏ ஒடியா 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 இந்த வானவில்ல வந்து பார் 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 அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதோ அது தவறுங்கிறான் எங்கத்த உபரிஷத்தை சொல்கிறாங்க வானவில்ல யார்ட்டையும் நீ காட்டக்கூடாது அதுங்களாம் பார்த்துக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா நீங்கள் கூப்பிட்டு காட்டக்கூடாதா அது ஒரு பெரிய தப்பா அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தலைமுடி அப்படியே வாரிக்கிட்டு அடுத்த வீட்டுக்காரங்கிட்ட பேசிட்டு வீட்டு வாசலில் வந்து அப்படி போடக்கூடாது முதல்ல வீட்டு வாசலில் வந்து குப்பை தொட்டி இருக்கக்கூடாது புரிஞ்சுதா எப்பவும் தலைமுடி உங்கள் நூல் எந்த நூலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ டெய்லர் கடையில் கூட நூல்கள் நிறையா வரலாம் அவனுமே வாசலில் போடக்கூடாது குப்பை தொட்டின்னு ஒன்று வச்சுக்கணும் அதில் தான் போடணும் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது உபனிஷம் சொல்லுது நம்ம சொல்லலை இதெல்லாம் நீ பண்ணா நல்லா இருப்படா மோனே அப்படின்னு உபனிஷம் சொல்லுது இந்த உபனிஷத்தில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கண்ணுங்களா இன்னும் நிறையா இருக்குது என்ன அதில் முக்கியமானதில் மட்டும் இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா அதே போல் சாப்பிட்றப்ப என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னால் 
சாப்பிட்ட பிறகு நன்றிங்கிற வார்த்தையை சொல்லாமல் எதையுமே செய்யாதீங்க கண்ணுங்களா புரிஞ்சுதா நன்றிங்கிற வார்த்தையை சொல்லாமல் எல்லாமே செய்ய இன்னொன்று சாப்பிட்றப்ப முக்கு முட்டா இங்கே அப்படி வந்து கா காக்கா வந்து கொத்து அது வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாது எப்பவுமே சாப்பாட்டை என்ன பண்ணணும் குறைச்சி முக்கால் வாசி தான் சாப்பிட்ணும் அந்த பசி வந்து நம்ம வயிறை பேசும் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு போதும்னு சொல்லும் அதை கவனிக்க மாட்டேங்க கவனித்து பாருங்கள் புரியும் இல்லை வயலை நல்லா அரைச்சி சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றப்ப தண்ணி குடிக்காதீங்க புரிஞ்சிச்சா இதை செய்யக்கூடாது சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே தண்ணி குடிக்கலாம் அதே போல் சாப்பிட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் தண்ணி குடிக்கலாம் குடிக்கக்கூடாது பெட்டர் ஏ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு போட நீங்கள் தண்ணி குடிக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலை அமிர்தோ பிந்து உபனிஷம் சொல்லுது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதை செய்யுங்க ஆயுஷோடு நல்லா இருங்க நாட்டுக்கு நல்லது செய்யுங்க ஓகே கண்ணுங்களா ஓகே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக் கண்ணுங்களா